তোমরা যারা অনলাইনে সংযুক্ত হয়েছো আমাদের আজকে কেমিস্ট্রি ক্লাস আমরা আজকে দুটো টপিকস পড়ব একটা হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া আর একটা হলো প্রভাব তোমরা কেমিস্ট্রি ক্লাস বেশ কয়েকদিন হলো করছো আমি আশা করব তোমাদের যে দুর্বল দিকগুলা নোট ডাউন করবে আজকে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে জানব আসলে তো রাসায়ন রসায়নের তো সব কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়াই মাধ্যমিক পরিবর্তন হয় রাসায়নিক পরিবর্তনগুলোই রাসায়নিক বিক্রিয়ারই অংশ এখন তোমার যদি বলে রাসায়নিক বিক্রিয়া কত প্রকার কি কি ইত্যাদি খেয়াল করো কত প্রকারের আগে তুমি এক এক করে স্মরণ করো একটি আলে আছে সংশ্লেষণ সংশ্লেষণ একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এই সংশ্লেষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে খেয়াল করো তোমরা জানো অনেক যৌগ দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয় যেমন আমরা যদি বলি হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হলো এখন দেখো সংশ্লেষণ মানে এটা একটি যৌগ কিন্তু দুইটি মৌলর সমান্বয়ে গঠিত হয়েছে একটি মৌল হলো হাইড্রোজেন আর একটি মৌল হলো ক্লোরিন তাহলে এই দুটো মৌলের সংশ্লেষণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নতুন যৌগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়েছে এটা সংশ্লেষণ কার সংশ্লেষণ হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সংশ্লেষণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে আমরা যদি বলি হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানি তৈরি হয়েছে খেয়াল করা তার এটা হলো হাইড্রোজেন এটা হলো অক্সিজেন তাহলে পানি দুইটি মৌলের সংশ্লেষণে সংগঠিত দুইটি মৌল কি কি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তাহলে এই ধরনের বিক্রিয়াগুলোকে আমরা রসায়ন বিদ্যায় সংশ্লেষণ বলি খেয়াল করো সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কাকে বলে সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার উদাহরণ এখন যদি তোমাকে উল্টা কোয়েশ্চেন করতে পারি আমরা যে দেখাও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সংশ্লেষণে সংগঠিত তখন তোমাকে এই বিক্রিয়াটা ব্যাখ্যা করতে হবে এতেই দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন বিক্রিয়ার ফলে তুমি বলতে পারো এক অণু হাইড্রোজেন এক অণু ক্লোরিনের সংশ্লেষণে দুই অণু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে আমার যদি কোয়েশ্চেন আসতো দেখাও পানি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের সংশ্লেষণে সংগঠিত তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ পানি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পানিতে দুই আয়তনের হাইড্রোজেন এক আয়তনের অক্সিজেন বিক্রিয়া করে দুই আয়তনের পানি উৎপন্ন করেছে খেয়াল করো দুই কেন বললাম যে সামনে দুই আছে তা এই যে ছোটোখাটো বিষয়গুলো কেমিস্ট্রির এগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে হবে আমরা আর একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যাব বিশ্লেষণ তাহলে বিশ্লেষণ আর একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঠিক সংশ্লেষণের বিপরীত আমরা এক কথায় কিন্তু উত্তর দিছি বিশ্লেষণটা কি সংশ্লেষণের বিপরীত তাহলে আমরা যদি এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে যদি বিশ্লেষণ করি আমরা কি পেতে পারি হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন আমরা যদি এই পানিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি পাব হাইড্রোজেন অক্সিজেন তাহলে দেখো এইটা ছিল সংশ্লেষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া আর এটা হলো বিশ্লেষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া তাহলে বিশ্লেষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া কি অর্থাৎ কোনো যৌগ যে যে মৌলের সমন্বয়ে গঠিত তা সংশ্লিষ্টভাবে দেখানোর প্রক্রিয়াকে বা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা বলি বিশ্লেষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া তাহলে এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করলে নতুন কোয়েশ্চেন আসতে পারে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দেখাও তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আমরা পেয়েছি হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন হ্যাঁ তাহলে তোমাকে এই জায়গায় ব্যালান্স করার জন্য এই যে দেখো ব্যালান্স হয়েছে আর ব্যালান্স ব্যালান্স করার জন্য সামনে দুই দিলেই দেখো ব্যালান্স হয়েছে তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিশ্লেষণ করলে কি হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিশ্লেষণ করলে আমরা এর গঠনগত উপাদান হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন পাই আমাকে যদি বলে পানিকে বিশ্লেষণ করলে কি হয় তাহলে পানিকে বিশ্লেষণ করলে পানির গঠনগত উপাদান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায় তাহলে এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে আমরা বলি বিশ্লেষণ খেয়াল করো তাহলে আমাদের দুটো রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখলাম সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ আমরা বললাম যে বিশ্লেষণটা আসলে সংশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া পরীক্ষা আসলো প্রতিস্থাপন রাসায়নিক বিক্রিয়াটা দেখা তোমরা অনেক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখাতে পারবা যেমন আমরা একটা উদাহরণ নিয়ে গেলাম দেখো জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন এখন যদি বলা হয় সালফোরিক অ্যাসিড জিঙ্কের সাথে বিক্রিয়ার ফলে জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন তৈরি হয়েছে খেয়াল করো এটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কেন ব্যাখ্যা করো 
তাহলে আমরা এখন ব্যাখ্যা করতে পারি যে এটা একটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কারণ সালফরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন কে জিঙ্ক প্রতিস্থাপন করেছে অর্থাৎ সালফরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটা দখল করেছে জিঙ্ক এটা একটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তোমরা বলতে পারো অন্য অ্যাসিড দেওয়াও দেখতে পারো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে কি ঘটনা ঘটবে জিঙ্ক ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন খেয়াল করা তাহলে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেনের জায়গাটা দখল করছে জিঙ্ক তাই এটা জিঙ্ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এটা একটি প্রতিস্থাপন রাসায়নিক বিক্রিয়া তাহলে প্রতিস্থাপন রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে এবং প্রতিস্থাপন রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ উল্টা কোশ্চেন যে দেখাও জিঙ্ক সালফরিক অ্যাসিডের মধ্যে দিলে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হয় এই যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ সালফরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন জিঙ্ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এখানে সালফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন জিঙ্ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে ইত্যাদি তাহলে এইগুলো প্রতিস্থাপন রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন রাসায়নিক বিক্রিয়ার শুধু এই দুটি বিক্রিয়া না তোমরা অনেক বিক্রিয়া লিখতে পারো কারণ প্রায় ধাতুই সক্রিয় ধাতুগুলো এসিডের সাথে বিক্রিয়া করলেই আমরা ধাতব লবণ প্লাস হাইড্রোজেন পাবো এই যে একটি বিক্রিয়ার স্ট্রাকচার এই বিক্রিয়ার স্ট্রাকচার তো একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ারই উদাহরণ তোমার ধাতু অনেক আছে এসিড অনেক আছে তাহলে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কতটি আছে অসংখ্য তাহলে তুমি এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো দেখাতে পারো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো নোট ডাউন করতে পারো ইত্যাদি তাহলে আমাদের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কি আমরা একটু দেখলাম আমাদের বলল আদ্র বিশ্লেষণ যে এইটা বিক্রিয়াটা কি ব্যাখ্যা করো এই যে আদ্র কটাল লেখা আছে এটা পানির সাথে বিক্রিয়া তুমি মনে করতে পারো যে কোনো এই যে সোডিয়াম কার্বোনেট পানির দ্বারা বিশ্লেষণ করব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে খেয়াল করো তা আমাদের যে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ যে পানি দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে কাকে সোডিয়াম কার্বোনেটকে সোডিয়াম পটাশিয়াম সে পটাশিয়াম নাইট্রেটকে আমরা পানি দ্বারা বিশ্লেষণ করব তাহলে আমরা কিন্তু পাবো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড খেয়াল করো এটাও একটা আর্দ্র বিশ্লেষণ অনেকে আর্দ্র বিশ্লেষণের আর নাম দিতে পারে পানি বিশ্লেষণ এটা আমরা এমনি তোমার বোঝার সুবিধার্থে বললাম তাহলে আমাদের এখন যদি উল্টা কোশ্চেন পরীক্ষা আসে সোডিয়াম কার্বোনেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে কি ঘটনা ঘটে সোডিয়াম কার্বোনেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায় এটা সোডিয়াম কার্বোনেটের একটি আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া পটাশিয়াম নাইট্রেটে পানি দিলে কি হয় তাহলে পটাশিয়াম নাইট্রেটে পানি দিলে কি হয় এটা যেমন বললাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নাইট্রোজেন হাইড্রোক্সাইড এটা পটাশিয়াম নাইট্রেটের একটি আর্দ্র বিশ্লেষণ তাহলে তোমাকে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলো আমরা চারটে বলে ফেলছি এরকম রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো তোমাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে যেমন তুমি বললা পশমন এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া তা পশমন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস আমি দিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি খেয়াল করো এটা ছিল হলো ক্ষারক আর এটা ছিল এসিড এসিড ক্ষারকের বিক্রিয়ার ফলে লবণ পানি উৎপন্ন হয় সে আমরা জানি এসিড প্লাস ক্ষার যোগ করলে আমরা পাই লবণ পানি এই যে একটি বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা কিন্তু একটা পশুমন বিক্রিয়া এটা একটা স্ট্রাকচার এই যে পশুমন বিক্রিয়া কেন একে পশুমন বিক্রিয়া বলা হলো তোমরা জেনে গেছো যে এখানে এই ক্ষারকের ক্ষারকত্ব কিন্তু এর মধ্যে আর নাই এই যে পানির মধ্যে এসিডের এসিডত্ব নাই তাহলে যে বিক্রিয়ায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষারকের ক্ষারকত্ব এবং এসিডের এসিডত্ব উভয়ই প্রশমিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে আমরা প্রশমন বিক্রিয়া বা নিউট্রালাইজেশান কেমিক্যাল রিয়াকশান বলা হয় তাহলে এটা একটি কেমিক্যাল রিয়াকশান যেটা হলো পশমন বিক্রিয়া নামে পরিচিত তুমি আরও বলতে পারো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে সালফরিক অ্যাসিড দিলে কি হয় খেয়াল করো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে আমরা সালফরিক অ্যাসিড দিছি তাহলে পটাশিয়াম সালফেট যোগ পানি তাহলে আমাদের যে পটাশিয়াম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি ক্ষারক এটা তোমরা জানা গেছো তীব্র ক্ষারকগুলোর মধ্যে কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু তীব্র ক্ষারক কারণ তোমার কিন্তু বলা হবে এ তীব্র আমরা কেন নিলাম তীব্র এসিড তীব্র ক্ষারকের বিক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হয় ত্বরিতভাবে 
দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় তাহলে আমরা এটা তীব্র তীব্র ক্ষারক কোনগুলা আমরা জানা গেছি পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলো তীব্র ক্ষারক আমরা বলছি তীব্র অ্যাসিড কোনগুলা আমরা বলে গেছি সালফোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড এগুলো কিন্তু তীব্র অ্যাসিড এগুলো কিন্তু তীব্র অ্যাসিড তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে তীব্র ক্ষারক তীব্র অ্যাসিড বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় এই বিক্রিয়াগুলোকে বলে রসায়ন বিদ্যায় প্রশমন বিক্রিয়া বা নিউট্রালাইজেশন কেমিক্যাল রিয়াকশান এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা আর একটা বলবো যে পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস খেয়াল করো পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস তাহলে আমরা পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়াগুলো কাকে বলি আমরা অনেকেই জানি অ্যামোনিয়াম সায়নেট উত্তপ্ত করলে এনএইচ টু এনএইচ টু খেয়াল করো এইটা একটি রাসায়নিক পদার্থ অ্যামোনিয়াম সায়নেট অ্যামোনিয়াম সায়নেটকে উত্তপ্ত করলে আমরা নতুন একটি রাসায়নিক পদার্থ পেয়েছি তার নাম হলো ইউরিয়া এটা কিন্তু অ্যামোনিয়াম সায়নেট অ্যামোনিয়াম সায়ানেট খেয়াল করো এই যে ইউরিয়া তৈরি হলো এখন দেখো এই যে বিক্রিয়ার পূর্বে অর্থাৎ বাম পাশে যতগুলো পরমাণু ছিল ওই যৌগের এবং নতুন যে যৌগ তৈরি হয়েছে একই পরমাণু আছে অর্থাৎ নতুন কোনো পরমাণু হাইড্রোজেনের সংখ্যা ছিল চারটা দেখো দুইটা দুইটা চারটা নাইট্রোজেনের ছিল একটা নাইট্রোজেন ছিল দুইটা এক দুই এক দুই অক্সিজেন ছিল একটা একটা অর্থাৎ নতুন কোন পরমাণু এসে এখানে সংযুক্ত হয়নি এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা বলবো পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস তাহলে পারমাণবিক পুনর্বিন্যাসের ফলে শুধু একটি যৌগ নতুন রূপে নতুন একটি স্ট্রাকচারে নতুন একটি ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থে পরিণত হলো তাহলে অ্যামোনিয়াম সায়নেটকে উত্তপ্ত করলে এখানে কিন্তু উত্তপ্ত আছে এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলবো পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস তোমরা বলতে পারো প্রভাবক এক ধরনের বিক্রিয়া প্রভাবন বিক্রিয়া বলতে পারো ছয় সাত প্রভাবন বিক্রিয়া খেয়াল করো আমরা অনেক আগেই বলছি পটাশিয়াম ক্লোরাইটের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দিলে পারে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্লাস অক্সিজেন উৎপন্ন হয় খেয়াল করো এই যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দিয়েছিলাম যার কারণে অক্সিজেন দ্রুত গতিতে বিক্রিয়া করেছে বা উৎপন্ন হয়েছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়ার শেষে অপরিবর্তিত আছে এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা বলি প্রভাবন বিক্রিয়া প্রভাবন কি প্রভাবকের উপস্থিতিতে যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হবে তাহলে এগুলোকে আমরা বলবো প্রভাবন রাসায়নিক বিক্রিয়া বা প্রভাবকের উপস্থিতি এখানে প্রভাবকটাকে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড আমরা এগুলোর উদাহরণ এই উদাহরণ কিন্তু বহু জায়গায় দেওয়া যায় তুমি বলতে পারবে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড একটি ধনাত্মক প্রভাবক দেখাও এই যে ধনাত্মক প্রভাবক কেন ধনাত্মক খেয়াল করো বিক্রিয়ার গতি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তার নাম ধনাত্মক বিক্রিয়া ধনাত্মক প্রভাবক যার কারণে গতি গতি বিক্রিয়া গতি বৃদ্ধি পাবে সেই প্রভাবকটার নাম হবে ধনাত্মক প্রভাবক তাহলে আমরা প্রভাবন বিক্রিয়া শিখলাম পারমাণবিক পুনর্বিন্যাস শিখলাম ইত্যাদি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে আর একটি বিক্রিয়া আমরা বলবো পলিমারকরণ পলিমারকরণ খুব ইম্পর্টেন্ট একটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিক্রিয়া বা মনে রাখতে হয় এন সংখ্যক আমরা এন সংখ্যক বিক্রিয়া পলিথিনের সাথে বিক্রিয়া করব ইথিলিন পলি ইথিলিন খেয়াল করো তাহলে একই ধরনের এন সংখ্যক অণু একই যৌগের এন সংখ্যক অণু যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে একটি নতুন যৌগ তৈরি করলো সেই যৌগ সেই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা বলবো পলিমারকরণ রাসায়নিক বিক্রিয়া এর মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের কোশ্চেন আছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়কটা ব্যবহার করা হয়েছে তাকে বলে মনোমার আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষে যা উৎপন্ন হয় তাকে বলে পলিমার তাহলে দেখো মনোমার থেকে যখন আমরা পলিমার পাবো সেই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার নামই হবে পলিমারকরণ বিক্রিয়া তাহলে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় আমরা পালাম 
পলিমারকরণ এই যে ইথিলিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়া ইথিলিন হলো মনোমার আর পলি ইথিলিন হলো পলিমার এখন যদি পরীক্ষা আসে পলি ইথিলিন কার পলিমার বা পলি ইথিলিন কার কোন মনোমারের সমন্বয়ে গঠিত তাহলে আমরা জেনে গেলাম ইথিলিন নামক যৌব যৌগ এগুলো কিন্তু যৌব যৌগ তাহলে এই পলিমারকরণ বিক্রিয়া কিন্তু খুব বেশি সংগঠিত হয় যৌব রসায়নে যৌব রসায়ন আমাদের সিলেবাসে আছে সেগুলো আমরা পরে বলব তাহলে যৌব রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ার নাম হলো পলিমারকরণ বিক্রিয়া তাহলে এখানে এন সংখ্যক মনোমার অংশগ্রহণ করেছিল তৈরি হয়েছে পলিমার এই পলিমারটা কেমন করে তৈরি হয়েছে ওই মনোমারের এন সংখ্যক অনু সংযুক্তিত হয়ে একটি নতুন বড় ধরনের সেন বিশিষ্ট যৌব যৌগ তৈরি হয়েছে তা হলো পলিমার এখন আমরা বললাম ইথিলিনের পলিমার হলো পলি ইথিলিন সংক্ষেপে আমরা পলিথিন বলি খেয়াল করো তাহলে পলিথিন হলো ইথিলিনের মন ইথিলিনের পলিথিন হলো ইথিলিন নামক যৌব যৌগের মনোমারের সমন্বয়ে গঠিত তাহলে আমাদের আরেকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে পরিচিত হলাম সেটা হলো পলিমারকরণ বিক্রিয়া তাহলে আমাদের এই অনেকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে আমরা পরিচিত হলাম তোমরা যারা রসায়নে খুব ভালো করতে চাও এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস খুব সুন্দর করে নোট ডাউন করবে আমরা আরেকটা জিনিস বলতে চেয়েছি সেটা হলো প্রভাবক খেয়াল করো আমরা এই প্রভাবকের সম্পর্কে আগেই বলছি বা আগের থেকে আমাদের অনেক উত্তর আছে এই উত্তরগুলাই আমরা এতক্ষণ করে বলছি যেমন মাত প্রথমেই শুরু করছিলাম পটাশিয়াম ক্লোরাইটের সাথে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ক্যালকুলেট তাহলে প্রভাবক কাকে বলে যে সমস্ত যৌগ রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপস্থিত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে বা হ্রাস করে সেই সমস্ত যৌগকে রসায়ন বিদ্যায় প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট বলে এই ক্যাটালিস্ট এখন উদাহরণ দিচ্ছি পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে তাপ দিলেও কিন্তু ক্যালকুলেট আমি শুধু তাপ দেব ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দেব না তাহলেও কিন্তু আমরা অক্সিজেন পাব কিন্তু গতিটা ধীর গতি ক্যালকুলেট আমি যে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড দেব এবং তাপ দেব এই গতিটা কিন্তু দ্রুত গতি তাহলে আমরা এখন বলতে পারি দেখো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি ভূমিকা কালো কাজ করছে কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষে নিজের ধর্ম গঠন সংকেত অপরিবর্তিত থাকবে প্রভাবকগুলো সেই প্রভাবক দেখো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এখানে যেমন ছিল বিক্রিয়ার শেষেও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডই রয়েছে তাহলে এই এই ক্ষেত্রে এটা হলো একটি প্রভাবক বিক্রিয়া এটা হলো প্রভাবক হিসাবে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তাহলে এই প্রভাবকের যখন প্রকার বেদ বলা হয় তখন প্রভাবকের কিন্তু প্রকার বেদ হলো চার ধরনের আমরা প্রভাবকের প্রভা প্রকার বেদে বলি একটা হলো ধনাত্মক প্রভাবক ঋণাত্মক প্রভাবক অটো প্রভাবক আবিষ্ট প্রভাবক এই চার ধরনের প্রভাবক আছে খেয়াল করো তাই চার ধরনের প্রভাবকের সাথেই আমরা পরিচিত হব আর আমরা আগেই বলে নেই প্রভাবক কাকে বলে প্রভাবক কি করে প্রভাবকের কিন্তু একটি বিষয় আছে বৈশিষ্ট্য আছে এই প্রভাবকের বৈশিষ্ট্যকে অনেক সময় মানদণ্ড বলে তাহলে প্রভাবকের বৈশিষ্ট্য বা প্রভাবকের মানদণ্ডটা কি মানদণ্ড দেখো প্রভাবক অল্প পরিমাণ প্রভাবক যে ভূমিকা রাখে বেশি পরিমাণ প্রভাবক একই কাজ করবে প্রভাবক রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষে তার সংকেত ধর্ম গুণাগুণ অক্ষণ্ণ রাখবে দেখো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তাই আছে তাহলে প্রভাবকের এটা মানদণ্ড আর একটা কি প্রভাবক তার বিক্রিয়ার শেষে বিক্রিয়ার শেষে নিজের সংকেত মান অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে যে এগুলো হলো প্রভাবকের বৈশিষ্ট্য বা প্রভাবকের মানদণ্ড আর একটা কি করে প্রভাবক উপস্থিত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এটা হলো প্রভাবকের মানদণ্ড বা প্রভাবকের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা শিখলাম প্রভাবক কাকে বলে এবং প্রভাবকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি বা মানদণ্ডগুলো কি আমরা জেনে গেছি প্রভাবক চার প্রকার ধনাত্মক প্রভাবক ঋণাত্মক প্রভাবক অটো প্রভাবক আবিষ্ট প্রভাবক খেয়াল করো তাহলে আমাদের এখানে ধনাত্মক প্রভাবক তাহলে আমাদের ধনাত্মক প্রভাবকটা উদাহরণ আমাদের ব্ল্যাক বডি আছে এইটা দ্বারাই আমরা শেষ করতে পারবো তাহলে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড একটি ধনাত্মক প্রভাবক খেয়াল করো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের নাম কিন্তু ধনাত্মক প্রভাবক নয় শুধু পটাশিয়াম ক্লোরাইড থেকে অক্সিজেন উৎপাদন করার সময় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের ভূমিকাটা ধনাত্মক পাব বি রিমেম্বার বি সিরিয়াস দেন ইউ ক্যান নট ডাউন খেয়াল করা তাহলে ধনাত্মক প্রভাবক কাকে বলে বিক্রিয়ার গতি দ্রুত করে বা বৃদ্ধি করে তাহলে ধনাত্মক প্রভাবকের উদাহরণটা আমরা দেখলাম এখন তোমাকে বলা হয়েছে ঋণাত্মক প্রভাবক 
ख्याल करो ऋणात्मक प्रभाव आम्रा जाने के सी हाइड्रोजन पार ऑक्साइड विश्लेषण को ले हाइड्रोजन आर ऑक्सीजन पावा जाए हाइड्रोजन आर ऑक्सीजन पावा गया लो तले ये जो हाइड्रोजन ऑक्साइड बीओजन है बीओजी तो होलो ये बीओजन पक्रिया किंतु दूरतो गोती ते होते दूरतो ही बीओजन होते किंतु आम्रा जो दे हाइड्रोजन पार ऑक्साइड ख्याल करो अनेक ये मने कुत्ते सो ये टा पानी ये टा लो पानी आ एस टू ओ टू ये डे लो हाइड्रोजन पार ऑक्साइड हाइड्रोजन पार ऑक्साइड पानी किंतु हाइड्रोजन एर ऑक्साइड हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन सुमन पानी ये टा हाइड्रोजन ऑक्साइड हो बाले ख्याल करो ये टा हाइड्रोजन पार ऑक्साइड हाइड्रोजन पार ऑक्साइड एर मध्य जो दे आम्रा फास्फोरी ताले आमादेर यही जो फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन पारॉक्साइड एर बीओजन है कौन भूमिका रखे से निश्चित राशनिक बिक्रियार गति बेक धीर गति करे से और तात आगे दूरतो गति सिलो यहाँ धीर गति ताले एक लो राश कर से ये जो बिक्रियार गति राश कर से ताये नाम हो से रिनात्तक पोहाबोक ताले � अच्छा, ओके, एको ना हमारे रिनात्तक पुहाबोक हो गया लो, धनात्तक पुहाबोक गया लो, अमरे एको ना देख बो ऑटो पुहाबोक ताकि बोले, अमरे जिन्हें कैसी ऑटो पुहाबोक है, अच्छा, ए जे ऑक्सले के सिड, ए ऑक्सले के सिड इर मध्य जो दिया अमरा, ऑक्सले के सिड पोटाशियम पारमेंगनेट, पोटाशियम पारमेंगनेट एवं सल्फोरिक ए जहाँ तुरी है, हमारे तुरी हो भी होते चलो। पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड पन। चल करो। ये जो ऑक्सले के सीड बाम पोटाशियम पार मैंगनेटेर एक थी गुलाबी, गुलाबी धर्मों सिलो। गुलाबी। बिक्रिया है जोखन क्या करो बिक्रिया है जोखन ये बिक्रिया टा जोखन साल्फोरिक एसिड देवार फले बिक्रिया तोड़ी हुलो तार सुमाए सिलो गुलाबी बॉनेर पोटाशियम पार मैंगनेट किंतु किसी कोन पौरे ये गुलाबी बॉनो टा दूरी भी तो है ना ये गुलाबी बॉनो आठ थाक लो ना कार कारों ने थाक लो ना मैग्नीशियम सल्फेट जे उत्पन्न होते हैं, मैंगनीज सल्फेट जे उत्पन्न होते हैं, ज्योतो दूध उत्पन्न होते हैं, तो तो दूध तो ये बॉन्ड चेंज होया जाती है। ताले देखो, हम लोग किन्तु बाहर तक कोनो पोहा बॉक्स सप्लाई दे ही नहीं। तार मने राशनिक बिक्रिया, निजे देर मुद्दे उत्पन्नो एक एक टी ऑटो पोहा हो। ताले ऑटो पोहा हो काके बोले ऑटो पोहा हो मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीश सल्फेट एक टी ऑटो पोहा हो। किंतु मैग्नीश सल्फेट किंतु ऑटो पोहा हो शॉप कितने ना ये ऑक्सले के सिडर मुद्दे पोटाशियम पार मैग्नेटेट साथे सल्फोरिक सिडर बिक्रिया है। पोटाशियम सल्फेट मैग्नीश सल्फेट कार्बनडाइ ताई मैग्नीशियम सल्फेट के बोला है एक हेतुए ऑटो पोहा बो गया लो हमारे ऑटो पोहा बो काके बोले ऑटो पोहा बो के उदाहरण ऑटो पोहा बो के भूमिका देखा करो हम रजो दी बोलते हम देखा हो मैग्नीशियम सल्फेट एक टी ऑटो पोहा बो देन यू कैन राइट डाउन दिस नोट अगेन यू एक्सप्लेन दिस इक्वेशन देन यू एक जो तुम्हारे राशनिक बिक्रिया देख लिया, ऑटो पोहाबो को देख लिया, आरक्टा से आविष्ट पोहाबो। क्या करा? ये आविष्ट पता डाइ बुझा जाती है, ये मुद्दे ही किंतु उत्तर रहेगा से। किंतु हमरा एक्सप्लेन कर दो। आविष्ट पोहाबो एक्सप्लेन कर दो। शोडियम थायोसल्फेट प्लस ऑक्सीजन बिक्रिया, शोडियम सल्फेट ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया है ना, बिक्रिया है ना। क्या करो? किंतु सोडियम, सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम आर्सेनाइड प्लस ऑक्सीजन दी। तो लामादे तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस
सोडियम आर्सेनेट क्या करो तो हम रे अपन आविष्ट पुआबोग बैखा कर दो आविष्ट पुआबोग ए बी क्रिया बोला आस ताले जार कारों ने बिक्रिया डाला देखो सोडियम सल्फाइड नॉट सल्फेट ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया पहले सोडियम सल्फेट उत्पन्न हुए थे एंड सोडियम आशेनाइट ऑक्सीजन के ऑक्सीजन दिले कोनो बिक्रिया है ना क्या करो एक अम सोडियम सल्फाइड जोक सोडियम आशेनाइट ए बार एक उत्तरे कुरे ऑक्सीजन दिलाम एक अम देखो दूसरे ही बिक्रिया हुए थे सोडियम सल्फेट यही बिक्रिया एक टी आविष्ट पुआबो की शबे भूमिका रखे स्वतः ये एक ता आविष्ट पुआबो कारण ये बिक्रिया ऐका ऐका होए ना ये कारणे ये बिक्रिया अंकुश कोण करे से ताले कारो कारणे कारो उपस्थिति थाकर कारणे जो कुन राशनिक बिक्रिया संपन्न हो बे शे राशनिक पदार्थों के आम्रा बोल बो आविष्ट पुआबो ताले आम्रा � आविष्ट पावो किंतु सोडियम सल्फाइड किंतु आविष्ट पावो शकल कितने ना एक क्षेत्रे कारण एक्टी बिक्रिया है सम्पन्न होच्छ आराक्टी होय ना किंतु और थाकर कारण है दूसरी बिक्रिया ही सम्पन्न होए से ताई सोडियम सल्फाइड एक्टी एक क्षेत्रे आश्वनिक बिक्रिया अरे सॉरी आविष्ट पावो तले आम्रा पावो काके बोले पावो क्या कर बे राशन बिद्दा है को बुरुत्त को में एक ही जागा दाखल करे रखे से वो हाँ वो क्या नो कारण आमदे राशन बिद्दा है शिल्प उत्पादन को ते के लिए राशनिक पदार्थ वो हाँ वो सर आम्रा किन्तु राशनिक बिक्रिया कराने तो कुत्ते पारे ना तो ला आम्रा जो दी बोलता हूँ जे वो हाँ वो के व्यवहार लिखो तो � मैंगनीज डाइऑक्साइड ताले शिल्प उत्पादन ऑक्सीजन एर ऐ जे पुरी के करे आमला तोड़ी कर बो बा शिल्प उत्पादन कर बो मैंगनीज डाइऑक्साइड पुआबो किसे भी व्यवहार कर लाम ये रखो मैं आमदर अनेक गुला पुआबो केर व्यवहार आसे जमों नम्रा बोले सी हेबार पुनाली ते हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एर बिक्रिया अलग तुम्हारे को दी बोले पुआबो केर व्यवहार लिखो आवश्यक है स्वमिकरों ने शायद जे एवं एवं कौन स्वमिकरों ने की उत्पादों ने कौन पुआबो व्यवहित आए तात दिव्य बारों दिव्य आए जब उन ऑक्सीजन के उत्पादों ने हमरा मैंगनीज डाइऑक्साइड व्यवहार करी एवं एमोनिया शिल्प उत्पादन ने हमरा आ वहाँ वो किस अभी हमरा व्यवहार करी प्लैटिनम सुन्नो तले प्लैटिनम सुन्नो सल्फोरिक एसिड उत्पादों ने प्लैटिनम सुन्नो वहाँ वो किस अभी व्यवहारित करी आरक्त व्यवहार उदाहरण देखो हमरा जाने कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एर शिल्प उत्पादों ने हमरा क्यूपिक क्लोराइड वहाँ वो किस अभी व्यवहार करी तले वहाँ व गोती बेक बिद्धि पाए, औपचारिक को माए, अर्थनैतिक लाभ होए, ताई अर्थ पुहाबो केर व्यवहार उत्तम तो गुरुत्वपूर्णो। तले आम्रा बोल लाम, मैं ऑक्सीजन उत्पादने मैंगनीज डाइऑक्साइड, एमोनी उत्पादने आयरन सुन्नो, सल्फोरिक एसिड शिल्प उत्पादने प्लैटिनम सुन्नो, एवं हाइड्रोक्लोरिक � जब पुहाबोक सहायक की और बीस की पुहाबोक सहायक क्या करो अमरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक हेबर पुनः लेते देख सी एमोनिया तो इरिहाय इकने सुन्नो आयरन सुन्नो पुहाबोक की सभी कास करे किंतु अमरा जो दी एक क्षेत्रे मोलिब्डे नाम व्यवहार करी क्या करो ये गोती बेक आरोबिक दी पाए ताले मोलिब्डे नाम इकने पुहाबोक स जिस मुस्तो मोलो बाजोगो पोहाबो के राष्ट्रनिक विक्रिया पोहाबो के पोहाबो के राष्ट्रनिक विक्रिया तरण नित्य करे बराश करे शेष वित्ती करे सॉरी स्वायक जेतु शेष वालो वित्ती करे ताकि हमरा बोल बो पोहाबो स्वायक ताले मोलिप्ते नाम हेबार पुना लिते एक टी पोहाबो स्वायक की सबे कास करे आरक्त हमरा बोल बो ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया फले सल्फर टाइऑक्साइड उत्पन्न होए। इस सल्फर टाइऑक्साइड उत्पादने प्लैटिनम पुआबो किसे बेकास करे? किंतु 
আর্সেনিক অক্সাইড যদি আমরা ব্যবহার করি খেয়াল করো তাহলে এই সালফার ডাইঅক্সাইড বা এই প্লাটিনিয়ামের কার্যকলাপ চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এই আর্সেনিক অক্সাইডটাকে আমরা বলবো প্রভাবক বিষ তাহলে আমরা এখন সংজ্ঞায় ফিরে যাব প্রভাবক সহায়ক হলো প্রভাবকের গতিবেগ বৃদ্ধি করলে তাকে আমরা বলবো প্রভাবক সহায়ক যেমন মলিব দেনাম আয়রন চূর্ণের আয়রন চূর্ণের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে তাই মলিব দেনাম এক্ষেত্রে প্রভাবক সহায়ক আমরা জেনে গেছি সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপাদনে প্লাটিনামের ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করে আর্সেনিক অক্সাইড তাই আর্সেনিক অক্সাইড একটি প্রভাবক বিষ তাহলে আমরা প্রভাবক কাকে বলে প্রভাবক কত প্রকার কি কি প্রভাবক কী কাজে ব্যবহৃত হয় প্রভাবকের সংজ্ঞা কী প্রভাবকের মানদণ্ড কি প্রভাবকের শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার এবং প্রভাবক বিষ কাকে বলে প্রভাবক সহায়ক কাকে বলে এগুলা উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করলাম আজকে এই পর্যন্তই তোমরা যারা অনলাইনে সংযুক্ত আসো আজকের ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনোযোগ সহকারে বারবার নোট করবে এবং পড়বে তোমরা সবাই সুস্থ থাকো এই বলে আজকে আমার ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ